வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் நம்மளோட சேனல்ல வந்து நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க பக்கத்திலே வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் வந்து எப்ப வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்க வந்து மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் இப்ப நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ள போலாம் இதுக்கு முன்னாடி சேனல்ல அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ் பாக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல ஆரி பேசிக் ஸ்டிச்சஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆரி அட்வான்ஸ் ஸ்டிச்சஸ் ரெண்டு பிளேலிஸ்ட் லிங்க் வந்து கொடுத்துருப்பேன் அந்த பிளேலிஸ்ட் லிங்க் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி அப்லோட் பண்ண வீடியோஸோட லிங்க் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நீங்க அந்த வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பாத்துக்கலாம் ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸ்ரீ ஆர்ட் அண்ட் கிரியேஷன் இந்த வீடியோல நம்ம வந்து ஒரு கட் ஒர்க் ப்ளவுஸ் வந்து ஆரி ஒர்க் மெத்தட்ல எப்படி டிசைன் பண்றது அப்படின்றது தான் பாக்க போறோம் நான் வந்து ஏற்கனவே வந்து ஸ்லீவோட டிசைன் வந்து மார்க் பண்ணி இந்த மாதிரி ட்ரேஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ட்ரேசிங் மெத்தட் மார்க் பிளவுஸ்ல வந்து ஸ்லீவ் மார்க் பண்றது எல்லாமே வந்து ஏற்கனவே நம்ம சேனல்ல வீடியோ இருக்கு அதை செக் பண்ணிக்கோங்க இதுல நான் வந்து ஒரு ஸ்லீவ் எப்படி மார்க் பண்ணி விட்டுருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு கோல்டு ஸ்லீவ் மெத்தட்ல பண்ணிருக்கேன் ஸ்லீவோட சென்டர்ல இருந்து ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி ஸ்லீவ் வந்து ஸ்லீவோட உயரத்துல இருந்து கீழ் பக்கமா ரெண்டரை இன்ச் மார்க் பண்ணி ஒரு யூ ஷேப்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன் நம்ம அந்த லைனுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேண்டமா வந்து இந்த மாதிரி அன்னிவனா வந்து ஷேப்ஸ் போட்டிருக்கேன் இந்த ஷேப் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்காது கையிலே வந்து ஃப்ரீ ஹேண்ட்லயே அங்கங்க வந்து இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணி விட்ட மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி போட்டுக்கேன் ட்ரேசிங் பேப்பர்லயே வந்து வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டிசைனை அப்படியே வந்து ட்ரேஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்ப நான் வந்து வீடியோல ஃபுல்லா வந்து ஸ்லீவ் எப்படி ஸ்லீவ்ல எப்படி கட் ஒர்க் பண்றது அப்படின்றத காமிக்கிறேன் நான் இந்த கட் ஒர்க் வந்து பிளவுஸோட பேக் சைடுக்கும் யூஸ் பண்ணி தச்சிருக்கேன் பேக் சைட்லயும் வந்து இதே மெத்தட்ல தான் நான் வந்து அந்த டிசைன் வந்து பண்ணி விட்டுருக்கேன் வீடியோட லாஸ்ட்ல வந்து ஃபுல் டிசைனும் நான் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த ஸ்லீவோட ட்ரேசிங் பேப்பர் அதுக்கப்புறம் வந்து பேக் சைடு நெக்கோட ட்ரேசிங் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல வந்து கீழே இருக்கும் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து அந்த ட்ரேசிங் பிக்சர் வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட நெக் கேட்ட மாதிரி இந்த டிசைனை வந்து நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆல்ட்ரு பண்ணி ஜெராக்ஸ் பண்ணி நீங்க வந்து டிசைன் பண்ணிக்கோங்க ட்ரேஸ் டிசைன் வந்து ட்ரேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ள போலாம் இங்க இங்க எல்லாம் வந்து ஜரி த்ரெட் வச்சு செயின் ஸ்டிச் போடணுமோ அதை வந்து ஆரி ஒர்க்லயே போட்டுக்கலாம் நான் வந்து கோல்டன் கலர் டயாலஜி பிராண்டில் ஃபோர் நாட் ஃபோர் அந்த நம்பர் வந்து ஜரி த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் கீழே நம்ம வந்து ரெண்டு லைன் ஜரி ஜரி லைன் போடணும் அதே மாதிரி மேல இருக்க இந்த டிசைன்லேயே வந்து அவுட் லைனில் ஒரு லைன் வந்து செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன் இந்த செயின் ஸ்டிச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மல் நீடுலையும் போடலாம் செயின் ஸ்டிச் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் லாஸ்ட் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோவில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் வந்து ஆரி ஒர்க்கில் தான் டிசைன் பண்ண போகிறேன் அதே மாதிரி இந்த பிளவுஸோட ஃப்ரண்ட் நெக் மட்டும் நான் ஆரி ஒர்க் இல்லாம நார்மல் நேடில வந்து டிசைன் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோவும் வந்து நான் லாஸ்ட் வீடியோவா அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அதோட லிங்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லயும் மேல ஐகார்ட்லயும் வரும் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க இந்த மாதிரி அவுட் லைன் வந்து ஒரு லைன் செயின் ஸ்டிச் போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம உள்ள ரேண்டமா ஒரு டிசைன் போட்டிருக்கோம்ல அதுல வந்து சுகர் பீட் வச்சு ஒரு லைன் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி விட போறோம் பீட் ஸ்டிச் பண்ற அந்த நீடில் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் த்ரெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மல் சுவிங் த்ரெட் தான் எடுத்திருக்கேன் இந்த ரேண்டம் ஷேப்ல அந்த நம்ம என்ன ஷேப்ல வரைஞ்சு விட்டுருக்கோமோ அந்த ஷேப்கே வந்து நம்ம ஒரு லைன் வந்து சுகர் பீட் வச்சு விட போறோம் சுகர் பீட் வைக்கும் போது நீங்க நார்மல் நீடுல வைக்கிறீங்கனாலும் சரி இல்லைனா வந்து இந்த மாதிரி ஆரி ஒர்க்ல பண்றீங்க அப்படின்னாலும் ரெண்டு ரெண்டு பீட்டுக்கு நடுவுல வந்து கண்டிப்பா வந்து ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் அப்பதான் நம்ம வந்து பிளவுஸ்ல டிசைன் பண்ணிட்டு ஃப்ரேம்ல வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் நமக்கு வந்து டிசைன் வந்து தூக்காம அந்த பீட்ஸ் எல்லாமே வந்து தூக்கிட்டே இல்லாம நீட்டா இருக்கும் ஆரி ஒர்க்ல வந்து பேசிக் டுட்டோரியல் வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அந்த வீடியோஸோட லிங்கும் வந்து நீங்க செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி அந்த லைன் மேல கரெக்டா வந்து ரெண்டு ரெண்டு பீடா வச்சு நம்ம வந்து ஸ்டிச் போட்டுட்டே வரலாம் நீங்க வந்து ஆரி நீடுல தான் வந்து இந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும்னு கிடையாது நார்மல் நீடுல கூட பண்ணலாம் பட் கொஞ்சம் டை
கட் ஒர்க்குமே வந்து பேசிக் கட் ஒர்க் வந்து ஜிக்ஸாக் வச்சும் பண்ணலாம் நீங்க வந்து ஃபேப்ரிக் ப்ளூ வச்சும் பண்ணலாம் ரெண்டு மெத்தட் ஏற்கனவே டுட்டோரியல் வீடியோல இருக்கும் டுட்டோரியல் வீடியோஸ் செக் பண்ணீங்க அப்படினாலே உங்களுக்கு இந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து டீடைலா இருக்கும் டபுள் லைன்ல வந்து செயின் ஸ்டிச் ஜரி த்ரெட் வச்சு போட்டதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு வந்து அடுத்து காமிக்கிறேன் இப்ப ஃபுல்லா வந்து நான் செயின் ஸ்டிச் இந்த மாதிரி டபுள் லைன்ல போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து நல்லா அந்த பார்டர் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிரும் இப்போ இப்ப இதுல வந்து நம்ம ஃபேப்ரிக் க்ளூ வச்சுதான் வந்து கட் ஒர்க் பண்ண போறோம் ஃப்ரேம் வந்து ஸ்டாண்ட்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணி பேக் சைட் திருப்பிக்கலாம் இப்ப எக்ஸ்ட்ரா நம்ம நூல் வந்து இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிருப்போம் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும் போது அதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி விட்டுரலாம் ஒவ்வொரு தடவையும் நூல் வந்து நீங்க ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போறீங்க அப்படின்னா லாக் ஸ்டிச் மாதிரி செயின் ஸ்டிச்ல வந்து எண்டு நாட் போட்டுட்டு தான் நீங்க வந்து இன்னொரு இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்பதான் நம்ம பேக் சைட் திருப்பி இந்த மாதிரி கட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு நூல் எங்கே வந்து பிரிஞ்சு வராம இருக்கும் டபுள் லைன் வந்து செயின் ஸ்டிச் போட்டிருந்தாலும் அந்த எட்ஜஸ்ட்ல ஃபுல்லா இந்த மாதிரி ஃபேப்ரிக் க்ளூ வந்து அந்த டிசைன்லயே வந்து அந்த டிசைனுக்கு மேலே வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நம்ம போட்டிருக்க அந்த செயின் ஸ்டிச்சுக்கு மேல அந்த ஃபேப்ரிக் க்ளூ வந்து இருக்கணும் அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஈஸியாவும் அதே மாதிரி நம்ம ஜிக்ஜாக் ஸ்டிச்சும் வந்து இந்த மெத்தட்ல போட தேவையில்லை இப்போ ஃபேப்ரிக் க்ளூ எல்லாத்தையும் வந்து சைட்ல இந்த மாதிரி வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது நல்லா காயட்டும் காயறதுக்குள்ள நம்ம வந்து அடுத்த ஒர்க் வந்து பண்ணிடலாம் எப்பவுமே வந்து எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கட் ஒர்க் வந்து பண்ணுங்க இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பீட் ஒர்க்கும் கீழே வந்து நம்ம எம்போஸ் த்ரெட் ஒர்க்கும் பண்ண போறேன் அதுக்கு வந்து இந்த பெரிய சைஸ் பீட் நம்பர் த்ரீயும் சின்ன சைஸ் பீட் வந்து நம்பர் ஒன்னும் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை வச்சு இந்த யூ ஷேப்க்கு வெளியில ஒரு டிசைன் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் கீழே பார்டர்ல டிசைன் பண்றதுக்காக சாரிக்கு மேட்சா வந்து சாண்டல் கலர்ல சில்க் த்ரெட்டும் பைப்பிங் த்ரெட்டும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை வச்சு நம்ம எம்போஸ் லோட் ஸ்டிச் வந்து போட போறோம் இந்த இடத்துல இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம வந்து நூல் எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இத இந்த பீட் ஸ்டிச் பண்றதுக்கும் நான் வந்து நார்மல் சுவிங் த்ரெட் தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்க கோல்டன் கலர்ல எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த நீங்க என்ன கலர் பிளவுஸ் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி மேட்சா எடுத்துக்கலாம் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம கோல்டன் கலர் பீட்ஸ் தான் யூஸ் பண்றதுனால அந்த கலர்லயே வந்து த்ரெட் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டா ஒரு ஒரு பீடா வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சின்ன பீட் ஒரு பெரிய பீடா அந்த மாதிரி கொடுத்து எடுத்துக்கோங்க இந்த ஒர்க் எல்லாமே வந்து ஆரி ஒர்க்ல ஆரி நீடில் வச்சு வரல அப்படின்னாலும் நீங்க இது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்க நார்மல் நீடுலையும் ட்ரை பண்ணலாம் நான் லாஸ்ட் வீடியோல வந்து இதே பிளவுஸ்க்கு ஃப்ரண்ட் நெக் டிசைன் வந்து எப்படி பண்றதுன்ற வீடியோல வந்து சொல்லியிருந்தேன் இதே ஒர்க் தான் நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் நெக்லயும் பண்ணிருந்தோம் அந்த வீடியோவும் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க இது மாதிரி அந்த யூ ஷேப்ல வந்து ஃபுல்லா வந்து அந்த லைன்ல ஃபுல்லா இந்த பீட்ஸ் ஒர்க் வச்சு ஃபில் பண்ணிக்கலாம் நீங்க உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு பீடா எடுக்காம இந்த மாதிரி ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு பீட்ஸ் எடுத்துட்டு கூட இந்த மாதிரி வரிசையா வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் இந்த இடத்துல ஒரு லைன் ஃபுல்லா வந்து பீட்ஸ் முடிச்சிருக்கேன் இப்ப அடுத்து வந்து இந்த இடத்துல பைப்பிங் த்ரெட் வச்சு நம்ம வந்து எம்போஸ் லோட் போட போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பைப்பிங் த்ரெட்டா இதுல வச்சு ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் போட்டு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கும் நான் நார்மல் த்ரெட் தான் வந்து எடுத்திருக்கேன் இந்த கார்னர் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ற இடத்துல வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கோங்க அப்பதான் இந்த த்ரெட் வந்து நகராம இருக்கும் நம்ம டுட்டோரியல் வீடியோல வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபேப்ரிக் க்ளூ வச்சு ஒட்டிட்டு இதுக்கு மேல ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச்சஸ் போடுவோம் ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் வந்து போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒட்டி விட்டுட்டும் பண்ணலாம் இல்ல இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி டைரக்டா வச்
தச்சு விடலாம் ஃபேப்ரிக்ல ஒட்டாம தைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு நாலு ஸ்டிச் போட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட் பண்ணி விட்டுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு அந்த பைப்பிங் த்ரெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த ஒரு மாதிரி நம்ம போட்டிருக்க ஸ்டிச்சினால சுருங்கி இருக்கும் இப்ப ஃபுல்லா வந்து அந்த கார்டிங் ஒர்க் வந்து பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்ப இதுக்கு மேல நம்ம சில்க் த்ரெட் வச்சு லோட் போட போறோம் சில்க் த்ரெட் வந்து சாண்டல் கலர்ல டபுள் டபுள் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் டபுள் த்ரெட் எப்படி எடுக்கிறதுன்றது வந்து நம்ம பேசிக் வீடியோல இரு சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி தான் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் சிங்கிள் த்ரெட்டே வந்து இன்னொரு இதுல சுத்தி வச்சுட்டு நான் டபுள் த்ரெட்டா எடுத்திருக்கேன் இப்ப இதை வந்து நம்ம கிராஸ் லோட் ஸ்டிச் வந்து போடலாம் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா அந்த கிராஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்பதான் நமக்கு வந்து அந்த எம்போஸ் லோட் ஸ்டிச்ல வந்து அந்த கிராஸ் நம்ம போட்டிருக்க ஸ்டிச்சஸ் வந்து கிராஸ் கிராஸா நல்லா நீட்டா பினிஷ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி உள்ள இருக்க பைப்பிங் த்ரெடும் நமக்கு வந்து வெளியில தெரியாம இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லா வந்து பினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் நான் ஏற்கனவே ஒட்டி விட்ட ஃபேப்ரிக் ப்ளூ வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு கீழே வந்து நான் எம்போஸ் லோட் போட்டுட்டு வெளி பக்கம் ரெண்டு லைன் வந்து செயின் ஸ்டிச் கொடுத்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப கீழே நமக்கு பார்டர் பினிஷ் ஆயிருச்சு இப்ப இதுக்கு அடுத்து வந்து இந்த இடத்துல அங்கங்க வந்து புட்டா மாதிரி ஒர்க் பண்றதுக்கு நான் வந்து மார்க் பண்ணி விட்டுருக்கேன் அதுல வந்து சாரியோட கலருக்கு மேட்ச் ஆயிருக்கிற மாதிரி ஒயிட் கலர்ல இந்த மாதிரி ஹாஃப் பேர்ல் பீட்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சைட் பிளாட்டா இருக்கும் ஒரு சைட் வந்து எம்போஸ்டா இருக்கும் இத வந்து நம்ம மார்க் பண்ணி விட்டுருக்க இந்த இடத்துல வந்து அப்படியே ஃபேப்ரிக் வச்சு ஒட்டி விட்டுக்கலாம் நம்ம கட் ஒர்க் பண்றதுக்கு பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள இது வந்து ஃபுல்லா வந்து காஞ்சிரும் எப்பயுமே வந்து ஏதாவது ஒற்றை வேலை இருந்தது பீட்ஸ் ஒர்க் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து ஃபர்ஸ்டே ஒட்டி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அதுக்குள்ள அது வந்து காஞ்சிரும் ஆனா டிஸ்டர்ப் ஆகாத அளவுக்கு நீங்க வந்து ஒர்க் பண்ணணும் டிஸ்டர்ப் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபேப்ரிக் லூ வந்து அங்கங்க வந்து ஒட்டிக்கும் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ப்பான சிசர் எடுத்துக்கோங்க கட் ஒர்க் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து கட்டர் வச்சு நடுவுல வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஹோல் நடுவுல வந்து இந்த மாதிரி ஹோல் போட்டு விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சிசர் வச்சு நம்ம சைட்ல கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்ப சிசர்ல வந்து கட் பண்ணும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ராய்ஜஸ் எல்லாமே வந்து பிசர் இல்லாம வரும் கரெக்டா அந்த எட்ஜஸ் ஒட்டி கட் பண்ணணும் செயின் ஸ்டிச் மேலையும் கட் பண்ணிடக்கூடாது கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நூல் பிரிய தான் செய்யும் செயின் ஸ்டிச்ச ஒட்டி வந்து நம்ம கட் பண்ணலாம் ஆனா நமக்கு வந்து துணி வந்து கண்டிப்பா பிரிஞ்சு வராது ஏன்னா ஃபேப்ரிக் க்ளூ அப்ளை பண்ணிருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த இடம் வந்து நல்லா சீல் ஆயிரும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லா எல்லா சைடும் வந்து இருக்க துணி எக்ஸ்ட்ரா துணி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சிசர்ஸ் வந்து நல்லா ஷார்ப்பா இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஆனா நம்ம ஏற்கனவே போட்டுக்க செயின் ஸ்டிச் மேல கட் பண்ணிட கூடாது வந்து ஸ்டாண்ட்லயே வச்சுட்டு வந்து இந்த கட் ஒர்க் பண்ண முடியலனா கூட நீங்க ஃப்ரேம் மட்டும் தனியா எடுத்து வச்சுட்டு கூட கட் பண்ணலாம் ஃப்ரேம்ல வச்சு கட் பண்ண முடியல அப்படின்னாலும் நீங்க ஃப்ரேம்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு கட் பண்ணிட்டு திரும்ப வந்து ஃப்ரேம்ல செட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஃப்ரேம்ல வச்சுதான் அப்படியே கட் பண்றேன் இப்ப இந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஷேப்ல வந்து ஒரு சைட் வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு நமக்கு சைட்ல எந்த இடத்துலயுமே வந்து ரா அட்ஜஸ்ட் இருக்காது ஏன்னா நம்ம க்ளூ அப்ளை பண்ணதுனால இதே மாதிரி மற்ற ஹோல்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப நான் வந்து நடுவுல அந்த டிசைன் ஃபுல்லா வந்து கட் ஒர்க் பண்ணி எடுத்துட்டேன் அதுல நம்ம ஒட்டி வச்சிருந்த அந்த பீட்ஸும் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு அதுக்கு வெளியில வந்து நான் ஃபுல்லா வந்து ஒரு லைன் சுகர் பீட் வச்சு ரவுண்டா ஸ்டிச் பண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்ப லாஸ்ட் வந்து பீட்ஸ் வந்து தச்சுட்டு இருக்கேன் எப்படி தைக்கிறதுன்னு பாருங்க நம்ம பீட்ஸ்க்கு வெளியில ஸ்டிச் பண்ணும் போதும் அதே மாதிரி தான் ரெண்டு ரெண்டு பீடா வந்து சுகர் பீட் வச்சு தான் தைக்கணும் உங்களுக்கு திருப்ப திரும்புற இடத்துல எல்லாம் வந்து கரெக்டா திருப்ப வரல அப்படின்னா வந்து ஒரு ஒரு பீடா கூட ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க இப்ப ஒரு புட்டா டிசைன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு எண்டு நாட் போட்டுக்கோங்க அடுத்த பீட்க்கு வந்து டைரக்டா இங்க இருந்து நூல் எடுத்துட்டு அந்த இடத்துலயும் ஒரு எண்டு நாட் போட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்பதான் நமக்கு வந்து ஒரு டிசைன்ல வந்து நமக்கு நூல் கட்டாச்சுனா கூட இன்னொரு இதுல வந்து நமக்கு பிரியாது திரும்பவும் அதை சுத்தி வந்து ரெண்டு ரெண்டு பீடா கொடுத்து நான் வந்து தச்சு விட்டுக்கிறேன
சேலையில இருந்தே வந்து கிளாத் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு சேலையில இருந்து கிளாத் உங்களுக்கு சேலையில இருந்து கிளாத் கட் பண்ண விருப்பம் இல்ல அப்படின்னா நீங்க வந்து சேலைக்கு மேட்சா வந்து பட்டன் மெட்டீரியல் அப்படி இல்லைன்னா ஜாஸ்மின் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கிளாத் வந்து நீங்க கட் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு வாங்கி கட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஸ்லீவ் கேத்த அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் பத்து இன்ச் அகலம் அஞ்சு இன்ச் உயரம் இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணிருக்கேன் வந்து ஸ்லீவ்ல நம்ம கட் பண்ணிருக்கோம்ல அந்த டிசைனை விட எக்ஸ்ட்ராவே தான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஃபுல்லா கட் ஒர்க் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எல்லாம் வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த கிளாத்தோட நல்ல பக்கம் மேல தெரியுற மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுக்கு மேல ஃப்ரேம்ல வந்து இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஒட்டி விட போறோம் ஃபர்ஸ்ட் எந்த இடத்துல ஒட்டணுமோ அதை வந்து ஒயிட் பென்சில் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கலாம் முன்னாடி நல்ல ஃபிளாட்டா இருக்க சர்ஃபேஸ்ல வச்சு இந்த மாதிரி கட் ஒர்க் எல்லாமே பண்ணுங்க இல்ல தரையில வச்சு கூட பண்ணுங்க இப்ப இந்த ஃப்ரேம் வந்து பேக் சைட் திருப்பிட்டு நம்ம நடுவுல கட் ஒர்க் பண்ணிருக்கோம்ல அந்த இடத்துல ஃபுல்லா வந்து நம்ம க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம் வந்து இந்த வெளியில இருக்க அந்த செயின் ஸ்டிச்சுக்கு மேல வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்ப உங்களுக்கு வந்து வெளியில மட்டும் வந்து அந்த துணி வச்சா போதும் நடுவுல எல்லாம் இந்த டிசைன் குள்ள எல்லாம் வந்து ஒட்ட வேண்டாம் தனியா தூக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா கூட நீங்க வந்து பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து நடுவுல இருக்க அந்த டிசைன் மேலையும் வந்து துணி ஒட்டணும் அப்படின்றதுனால அங்கேயும் வந்து க்ளூ அப்ளை பண்றேன் இப்ப நம்ம அந்த துணி வந்து ஒரு ஃபிளாட்டான சர்ஃபேஸ்ல இல்லைன்னா தரையில அப்படியே வந்து விரிச்சு வச்சுட்டு நம்ம க்ளூ அப்ளை பண்ணிருக்கோம்ல இந்த ஃப்ரேம் வந்து கரெக்டா வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிருக்க இடத்துல வச்சு அப்படியே வந்து வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு அப்படியே வந்து ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்த்து வந்து ஒட்டி விட்டுக்கலாம் இது வந்து வெறும் கையில வந்து ஃபர்ஸ்ட் வச்சு அப்படியே தடவாதீங்க உங்களுக்கு க்ளூ வந்து கையில ஒட்டிக்கும் ஒரு கிளாத் வச்சு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டா அந்த ரெண்டு கிளாத்தும் ஃபேப்ரிக் க்ளூல ஒட்டிக்கும் நம்ம எந்த இடத்துல எல்லாம் க்ளூ அப்ளை பண்ணிருக்கோமோ அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து லைட்டா வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க எக்ஸஸா வந்து ஃபேப்ரிக் க்ளூ வெளியில வந்துச்சுன்னா அதையும் அப்படியே வந்து கையோட தொடச்சு எடுத்துருங்க நமக்கு நல்லா வந்து இது ஒரு அரை மணி நேரம் காயட்டும் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா துணியை வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது வந்து நல்லா ஒரு அரை மணி நேரம் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சைட்ல இருக்க எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எல்லாம் வந்து நம்ம கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் சைட்ல வந்து ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு கிளாத் இருக்கிற மாதிரி விட்டுட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைனிங் கொடுத்து இது தைக்கும் போது இந்த துணி வந்து உள்ள போயிரும் இப்ப இதை வந்து முன்பக்கம் திருப்பி பாக்கலாம் முன்பக்கம் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம ஒரு நீட்டான ஒரு கட் ஒர்க் வந்து ஸ்லீவ்ல வந்து முடிச்சாச்சு இப்ப இது வந்து நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம ஒட்டி விட்டு இருக்க அந்த துணியை வந்து நமக்கு பிரிஞ்சு வராம இருக்கிறதுக்காக சேவ் பண்றதுக்காக நான் வந்து சுவிங் நீடுல நார்மல் ஹெமிங் நீடுல நூல் வந்து இந்த மாதிரி ரெட்டையா கொடுத்து எடுத்திருக்கேன் அந்த துணியையும் நம்ம அவுட்டர்ல வந்து செயின் ஸ்டிச் போட்டிருக்கோம்ல அதையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி அங்கங்க வெளியில தெரியாத அளவுக்கு சின்ன சின்னதா வந்து தையல் போட்டுக்கோங்க இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் தேவையில்லை ஃபேப்ரிக் க்ளூ வந்து நம்ம நிறைய அப்ளை பண்ணிருக்கிறதுனால பிரிஞ்சு வராது இருந்தாலும் சேஃப்டிக்காக நீங்க இந்த மாதிரி அங்கங்க வந்து ஸ்டிச்சஸ் போட்டு விட்டுக்கோங்க இப்ப பேக் சைட் வந்து ஃபுல்லா தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்ப இந்த பிளவுஸோட சேலை வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த மாதிரி பார்டர்ல ஃபுல்லா வந்து பீகாக் டிசைன் இருக்கு ஹேரில வந்து ஃபுல்லா இந்த மாதிரி செக்குடு மாடல்ல ரெண்டு கலர்ல கொடுத்துருக்காங்க பிளவுஸ் வந்து நான் ஃபுல்லா பினிஷ் பண்ணிருக்கேன் இப்ப பிளவுஸோட பேக் சைடும் இதே கட் ஒர்க் நம்ம ஸ்லீவ்ல என்ன ஃபாலோ பண்ணுமோ அதே தான் பண்ணிருக்கேன் குட்டா ஒர்க்கும் அதே தான் பண்ணிருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஹை நெக் பிளவுஸ் ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் மட்டும் மேல இருக்கிற மாதிரி நெக் வச்சுட்டு கீழே எயிட் இன்ச் வந்து எப்பயும் போல வச்சுட்டு அதுல வந்து ஒரு ரவுண்ட் நெக் போட்டுட்டு இவ்வளவு பண்ண அதே மெத்தட்ல கட் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா வந்து ஒரு எம்போஸ் லோட் மட்டும் போட்டுட்டு புட்டா ஒர்க் மட்டும் பண்ணி முடிச்சிருக்கேன் இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சேலையில இருந்து கிளாத் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அப்பதான் வந்து சேலைக்கு மேட்சா இருக்கும் அப்படின்றதுனால இது மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வந்து நீங்க சாரீல இருந்து கட் பண்ணி தைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம இதே மெட்டீரியல் கிளாத் வாங்கி நம்ம வந்து திரும்ப ஜாயின் பண்ணணும் அப்பதான் வந்து சேலை வந்து நமக்கு கரெக்டான அளவுல இருக்கும் வந்து எப்படி எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் ஜாயின் பண்றதுன்ற வீடியோ வந்து ஏற்கனவே நம்மளோட தையல் தமிழ் சேனல்ல வந்து நான் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல குடுக்குறேன் மேல ஐ கார்ட்லயும் குடுக்குறேன் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க பேக் சைட்ல மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியில வந்து த்ரெட் வச்சு இன்னொரு 
சைட்ல வந்து நமக்கு அந்த நம்ம கோல்டு ஸ்லீவ் தச்சு விட்டது கரெக்டா அந்த ஷோல்டர் முடிய இடத்துல சென்டர்ல வந்திருக்கு பேக் சைடும் நல்லா வந்து ஹை நெக் பிளவுஸ் வந்து கரெக்டா வந்திருக்கு ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் பிரின்சஸ் கட் பிளவுஸ் வந்து போட்டு தச்சிருக்கேன் இதுவும் வந்து ஃப்ரண்ட் நெக்கும் வந்து நமக்கு நல்லா நீட்டா பினிஷ் பண்ணிருக்கு இப்ப இந்த பிளவுஸ் வந்து நம்ம சாரிக்கு மேட்சா நீட்டா ஒரு கட் ஒர்க் மாடல்ல டிசைன் பண்ணிருக்கோம் இதே மாதிரி நீங்களும் வந்து உங்களோட சாரிக்கு வந்து டிசைன் வந்து ட்ரை பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா வீடியோ கீழ் இருக்கிற லைக் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து ஸ்டிச்சிங்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளோட தையல் தமிழ் சேனலே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ எப்படி இருந்தது அப்படின்றதையும் எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நம்ம சேனலுக்கு நீங்க புதுசா இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல வர பெல்லை காயும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அதுக்கு பக்கத்துல வர ஆல் அப்படின்றதையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் வந்து நான் இது மாதிரி போடுற வீடியோ சொல்ற நோட்டிபிகேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் நம்ம சேனல் பேஜஸ் வந்து ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் இதுலயும் இருக்கு அதுலயும் ஃபாலோ பண்ணுங்க அதுலயும் உங்களுக்கு நோட